ವೀಕ್ಷಕರೇ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಡೌನ್ ಟೌನ್ ಮಾರ್ಟಿನೇಜ್ ಬಳಿಯ ಅಲ್ಹಾಮಾ ಕ್ರೀಕ್ ಎಂಬ ನದಿ ತಟದ ಸುತ್ತ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತು ಅಡಿ ಅಗಲದ ಹಾಗೂ ಆರು ಅಡಿ ಉದ್ದವಿದ್ದ ಅಣೆಕಟ್ಟೊಂದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಈ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಬೀವರ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪ್ರಾಣಿ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಈ ಬೀವರ್ಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದ್ದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಇದು ನೀರಿನ ನೆರೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಭೀತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇದನ್ನು ಕಿತ್ತಾಕೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತೆ ಆಗ ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ಇದು ಸರ್ಕಾರದವರು ಕಟ್ಟುವ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಗಿಂತ ಭದ್ರ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೆಡವು ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೀವರ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಅಷ್ಟು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಯಾಕೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಪ್ರಾಣಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಬನ್ನಿ ತಿಳಿಯೋಣ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಬೀವರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಸಸ್ತನಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಒಂದು ಉಭಯ ಜೀವಿ ಬೀವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಎರಡು ವಿಧ ಇದೆ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಬೀವರ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಯುರೇಷಿಯಾದ ಬೀವರ್ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಬೀವರ್ಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ಕೆನಡಾ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಅದಲ್ಲದೆ ರಷ್ಯಾ ಪೋಲೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಕಂಡುಬರ್ತವೆ ಇನ್ನು ಯುರೇಷಿಯಾ ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ಏಷ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಇನ್ನರ್ಧ ಯುರೋಪ್ನ ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿನ ಬೀವರ್ಗಳು ಚೀನಾ ಮಂಗೋಲಿಯಾ ಟರ್ಕಿ ಮುಂತಾದ ಕಡೆ ಕಂಡುಬರ್ತವೆ ಈ ಎರಡೂ ಜಾತಿಯ ಬೀವರ್ಗಳು ಸಹ ಕ್ಯಾಸ್ಟೋರಿಡೆ ಎಂಬ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಕೌಲೊಡೆದಿದೆ ಈ ಬೀವರ್ಗಳು ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಹದಿನೇಳನೇ ಶತಮಾನದ ಅನೇಕ ವಲಸಿಗರು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಬೇಟೆಗಾರರು ಇವುಗಳನ್ನ ಅತಿಯಾಗಿ ಬೇಟೆಯಾಡಿದ್ರಿಂದ ತೀರಾ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕುಸಿತು ಇವು ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹರಿದೂರ್ಣ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಇವು ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ನೆನೆದ ಎಲೆ ಮುಂತಾದ ಹಸಿರನ್ನು ತಿಂದು ಜೀವಿಸ್ತವೆ ನೋಡಲು ಒರಟಾದ ಜುಲು ಕೂದಲನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಇವುಗಳ ಮೇಲ್ಮೈ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡುಕಂದು ಅಥವಾ ಬ್ರೌನ್ ಬಣ್ಣದಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ಣ ಕಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಕೆಂಪು ಮುಶ್ರಿತ ಕಂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಅಂಗರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಯುರೇಷಿಯಾ ಈ ಎರಡೂ ಜಾತಿಯ ಬೀವರ್ಗಳಲ್ಲೂ ಸಾಮ್ಯತೆ ಇದೆ ಈ ಸಸ್ತನಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಣಿ ಲೋಕದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅಥವಾ ಮೇಸ್ರಿ ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾರೆ ಮಾನವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಜಾಗರೂಕವಾಗಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಲೆ ಈ ಸಸ್ತನಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಿದ್ಧಿಸಿದೆ ಹೌದು ಇವುಗಳ ವಾಸ ನೀರಿನ ಚಿಮಣಿಯಲ್ಲೇ ಆದದರಿಂದ ಇವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲ ನೀರಲ್ಲೇ ಇರ್ತವೆ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಬಲವಾದ ಹಲ್ಲುಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳನ್ನ ಕಚ್ಚಿ ಕಡಿದು ಧರೆಗೆ ಉಳಿಸುವ ಇವು ಈ ದಿಮ್ಮಿಗಳನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ಎಳೆದೊಯ್ತವೆ ಅನೇಕ ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಗಳನ್ನ ಎಳೆತಂದು ನೀರಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಇವು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಒಳಗೆ ತಮ್ಮ ಆಹಾರದ ದಾಸ್ತಾನು ತಂಗಲು ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ತವೆ ಇವು ತಮ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಚಳಿಗಾಲದ ಆಹಾರವನ್ನು ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಲು ಮತ್ತೆ ಮರಿಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇಂಥ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತವೆ ಬೀವರ್ಗಳು ರಚಿಸಿದ ಇಂಥ ಅನೇಕ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು ಇಂದು ನಮಗೆ ಕೆನಡಾ ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಹಾಗೂ ಮುಂತಾದ ನದಿ ತಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ ಕೂಡ ಅವು ನದಿ ನೀರಿನ ಹರಿವನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ನೀರಿನ ಕಲ್ಮಶ ಇತ್ಯಾದಿ ಅನಗತ್ಯ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಸೋಸಿ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಹರಿವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತವೆ ಈ ಬೀವರ್ಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ಅನೇಕ ನದಿಗಳ ಒಳಾಂಗಣ ಹರಿವನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಕೂಡ ಹೊಂದಿವೆ ಇವು ತಾವೇ ಕಟ್ಟಿದ ಮನೆಗಳ ಒಳಗೆ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಇರ್ತವೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಕೋರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾದ ತೋಳ ಕಯೋಟಿ ಕರಡಿ ಮುಂತಾದ ದುಷ್ಟ ಮೃಗಗಳ ದಾಳಿಯಿಂದ ಇವಕ್ಕೆ